precisamente en Estle, Ecuador ratifica su compromiso con la sociedad por ofrecer iniciativas que promuevan la inclusión de género para lo que puso en marcha un plan de aceleración de Gender Balance. Y para contarnos pues, todos los detalles sobre esta iniciativa, me acompaña Anabel Rodríguez, que es vicepresidenta de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, a quien le doy la bienvenida en boga y las gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo le va, Anabel? Hola María Antonieta, qué gusto y muchísimas gracias por la entrevista. Buenas noches a ustedes y a todos los que nos miran en la televisión. Qué gusto tenerla en el programa. Cuéntenos por favor primero cuál es el porcentaje actual de mujeres en la empresa y cuál es la meta a la que quieren llegar. A ver, Nestlé busca dentro de esta iniciativa de balance de género, igualdad de oportunidades, tanto hombres para mujeres. Nosotros hemos trabajado mucho. Ahorita en el comité de dirección tenemos el 50% de las mujeres que tenemos en, en el comité de edición hay un balance total de 50 a 50. Estamos también a nivel gerencial, si uno ve el nivel gerencial, estamos casi al 50% llegando a un 47%. Y si uno baja en la organización, especialmente en áreas especiales como la cadena logística, donde son nuestros centros de distribución, tenemos un 34% de mujeres participando en ventas. Hemos incrementado mucho el nivel de mujeres que tienen también participación en esa unidad. Tenemos un 21%, 24% en realidad y eh, en áreas de operaciones, de áreas fabriles, ustedes saben que nuestra organización Nestlé tiene una amplia cadena de valor y en áreas fabriles estamos llegando al 30%. Así es que hemos hecho esfuerzos importantes, tenemos un compromiso importante por lograr este balance de género en nuestra organización. ¿Y cuáles son los ejes de este plan? A ver, el, el plan de aceleración incluye varios elementos. El uno es eh, desde el punto de vista de, primero existe un comité de, de balance de género. Esto lo que busca es tomar decisiones específicas que nos ayuden a que estas acciones concretas para lograr los resultados se den. En segundo lugar, tenemos también eh, dentro de la parte de selección de personal, eh, tenemos la expectativa de que por lo menos el 50% de las personas que entran en cualquier terna de selección de personal sean mujeres. Por lo tanto, aseguramos que desde la entrada, cuando estamos en procesos de selección, tanto internos como externos, podamos tener la participación eh, tanto de hombres como de mujeres de una manera balanceada. Por el otro lado, hemos hecho mucho en términos de entrenamiento. Creo que uno de los elementos fundamentales para poder romper las barreras que pueden existir en una organización es poder transformar también la mentalidad de quienes estamos participando en una organización. Por lo tanto, trabajar en temas de sesgos inconscientes, del por qué un tema de género, un tema de raza, un tema de cultura u otro tipo de elementos pueden influenciar la manera como uno tiene de pensar y eso hemos hecho en toda la organización en Nestlé. Por el otro lado, hemos trabajado también en, en temas de, de otro tipo de formación y capacitación que nos ayuden a romper precisamente estas barreras. Otro eje de, otro eje de participación eh, y de acción de Nestlé es precisamente trabajar en aquellos sistemas que ayuden a que este tema de balanza de género se dé. Por ejemplo, trabajar en la sucesión de, de posiciones claves con el involucramiento de mujeres y la formación de esas mujeres para que en el momento determinado puedan tomar la posición específica es algo en lo que hemos trabajado mucho. Entonces, varios de ¿Cuáles son? Primero, una, una decisión organizacional, una, un entrenamiento y los sistemas que nos ayuden para que esto suceda. ¿Cuáles Ahí serán también. las primeras acciones entonces? Hemos venido ya trabajando en este tema más de por lo menos cinco años en este tema de balance de género. Entonces, las acciones las hemos venido realizando. ¿sí? Esto es el resultado. Digamos, ya hemos venido profundizando mucho. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos también. Eh, uniéndonos con otras compañías, por ejemplo, estamos participando en, en la mesa de la ODS que habla sobre el balance de género, los objetivos de desarrollo sostenible, porque para Nestlé esto no es una acción puntual de este momento, es una acción que hemos venido haciendo, ahora tenemos mejores resultados, vamos a contribuir con, tanto con nuestras prácticas como aprender de prácticas de otras organizaciones para poder seguir creciendo en este tema de igualdad y de igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Ayer hablábamos aquí en el programa de las labores que hasta el día de hoy se piensa son para hombres, pero que muchas mujeres las desempeñan y muy bien y hasta mejor. ¿Cómo se maneja en Nestlé, por ejemplo, el área de operaciones? Es interesante la pregunta, María Antonieta, porque creo que internamente hemos roto barreras. Ustedes podrán ver en nuestro caso, para nosotros, un caso de éxito muy importante o varios, 
en operaciones es, por ejemplo, que en el área de, de técnica o en el área de mantenimiento, donde normalmente tienes ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos y personas muy técnicas donde no son normalmente carreras, que las mujeres en teoría seguirían, pero nosotros tenemos ahora una jefe técnica en nuestras fábricas de Guayaquil, lo cual nos llena de mucho orgullo porque es una mujer que trabaja con, lidera un grupo fundamentalmente de estos profesionales eléctricos mecánicos y ella ha hecho una excelente gestión. Tenemos por el otro lado eh, operadoras de montacargas, que eh, en general uno pensaría y, y, y podría esperar que en ese tipo de posiciones no existan hombres en ese, en ese tipo de funciones, pero en nuestro caso hemos roto por el otro lado esa barrera y hay mujeres que están animándose a tomar este tipo de posiciones y a colaborar de una manera diferente en el área de operaciones. Entonces hemos crecido mucho en ese tema. Qué bueno, me alegro muchísimo, Anabel. ¿Y cuál es la proyección en este 2021 que se han planteado? A ver, queremos seguir con, mantener primero ese 50-50 en el comité de dirección. Queremos por lo menos que el 50% de las, de las nuevas contrataciones que nosotros tenemos en Nestlé sean mujeres, este, con este indicador de 50-50, y estamos trabajando para poderlo tener. Y crecer nuestros índices de participación, especialmente en ventas y operaciones. Entonces, queremos tener más mujeres ahí, eh, incrementar nuestros porcentajes. Esto es un trabajo de año a año, por lo tanto, eh, sí, es, si queremos seguir profundizando nuestros resultados positivos en ese tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y éxitos ¿ah? con este tipo de iniciativas. Qué gusto tenerla en En Boga. Igualmente, María Antonieta, un gusto también y saludos a todos. Muchísimas Buenas gracias, noches. linda noche. Amigos televidentes, nos despedimos.